ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് മാക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മാത്സിൽ നിന്നുള്ള റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രൂണോമീട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് കണക്കുകളൊക്കെ പാടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് പരിഹരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എങ്ങനെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പരീക്ഷിക്കുന്നതും ചോദിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇൻവേഴ്സ് ടൂർണമെൻറ്റ് എൻ്റെ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് വൺ 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 എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാം വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എസ് ഇക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് ടു ആവണം ഇതാണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത് ഓൺ ടു ഓൺ ടു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എഫ് ഓഫ് ആർ ടു ആർ എഫ് ഓഫ് ആർ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് എഫ് ഓഫ് ആർ ടു ആർ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇമേജ് ഉണ്ട് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഡൊമൈനും ഉണ്ട് കോഡമൈനും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കോഡമൈനത്തുള്ള എല്ലാത്തിനും എങ്ങോട്ട് റിലേഷൻ കാണണം ആ നമ്മുടെ ഡൊമൈനത്തോട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് പറയാം ഓൺ ടു എന്ന് പറയാം ഒറ്റ ഒരെണ്ണം പോലും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യരുത് മാറി നിൽക്കരുത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണ് ഓൺ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സിമ്പിൾ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് പഠിച്ചത് മൂന്ന് ടൈപ്സ് പഠിച്ചു നമ്മൾ റിഫ്ലക്സീവ് പഠിച്ചായിരുന്നു ട്രാൻസിറ്റീവ് പഠിച്ചായിരുന്നു സൈമൽ ടെനിസ് പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഒരു റിഫ്ലക്സി റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം റിഫ്ലക്സി റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ഓക്കെ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇപ്പോൾ വൺ കോമ ടു ടു കോമ ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ണും ത്രീയും അവിടെ കാണാം അതായത് എന്താണ് ഡൊമൈൻ അതായത് കോഡൊമൈൻ രണ്ടും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വണ്ണും ത്രീയും എന്തായിരിക്കണം ഫംഗ്ഷനകത്ത് കാണാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റും ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ അപ്പോൾ വൺ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും കാണണം ടു വണ്ണും കാണണം ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റിലേഷനാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിച്ചു ആ സ്റ്റാർട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ വീഡിയോസിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എഫ് ജി ഓഫ് എഫ് ജി ഓഫ് ജി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെ
മൈനസ് കൂടെ ചേർന്ന് പ്ലസ് വൺ ആവും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഈ മൈനസ് എക്സും പ്ലസ് എക്സും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് വരും അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ സ്റ്റേമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത് അത്രയും വന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നാലും ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു വൈ ഒ ടിക്കറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വൈ ഒ ടിക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വൈയിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ തരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ് ഒ ടിക്കറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൈ ഒ ടിക്കറ്റ് ചെയ്യാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ വൈ മൈനസ് വൈ ഇപ്പുറത്ത് പോയി വൈ എക്സ് എക്സിങ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നു അങ്ങനെ വരും ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടടുത്ത് എക്സ് കോമൺ എടുക്കാം എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തുവായി ടിക്കറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വൈ ആയിട്ട് ടിക്കറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഒരു ബോർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡൽസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കൂ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ആ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സിന് പകരം എന്താണ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്താണ് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സിനകത്ത് എക്സിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കണം ഓക്കെ മോഡലസ് അതേപോലെ ഇട്ടു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു പ്ലസ് വൺ ഇട്ടു ഓക്കെ മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി മോഡലസ് ഓഫ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ആൻസർ എഫ് ഓഫ് ജിയുടെ ആൻസർ മോഡലസ് ഓഫ് ടു എക്സ് ആണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ 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 എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതായത് ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു കാണും അത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കാണും ഓക്കെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആ രണ്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എക്സ് അതിനകത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നായിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ വൺ ടു ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് വൺ വൺ ആണോ വൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്തിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കും ഈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി ആദ്യം ഞാനൊന്ന് പറയാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആൻസർ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഇൻറ്റിജർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ
വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴും വൺ നെഗറ്റീവ് ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ രണ്ട് വര പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ രണ്ട് വര ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് യുണീക്ക് റിലേഷൻ മാത്രമേ കാണാവൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവും വൺ വൺ ആവും അപ്പൊ ഇത് വൺ വൺ ആണോ വൺ വൺ അല്ല അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണ് പക്ഷേ എക്സ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ആണ് കാരണം എക്സ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് നയനും ഈക്വൽ ആണോ ഈക്വൽ അല്ല ഈക്വൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്താവുന്നില്ല ഇത് വൺ വൺ ആവുന്നില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഓൺ ടു എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മളെ ഓൺ ടു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ റിലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൺ ടു എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനകത്തും ഓൺ ടു ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ ആണ് എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയും ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ആർ ടു ആർ എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും ആർ ടു ആർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞാലെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടു ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആർ ടു ആർ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓൺ ടു ആണെന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് സെറ്റ് ഉണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഡൊമൈൻ ആണ് ഇത് കോഡമൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെയും മൊത്തവും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സിമ്പിൾ ഓൺ ടു ആണെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കോഡമൈനകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനും എങ്ങോട്ട് ഇമേജ് വേണം ആ ഡൊമൈനകത്തോട്ട് ഇമേജ് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓൺ ടു ആവത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു ഇപ്പം പോയിന്റ് ഇപ്പൊ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു ഈ വണ്ണിന് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം വണ്ണിന് വൺ ആയിട്ട് ഇമേജ് ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വൺ തന്നെ വരും ടൂനും ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫോർ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡേഞ്ചർ ഫംഗ്ഷൻ അത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ടു തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ഇതാ പോയിന്റ് ഫൈവിന് ആൻസർ ഉണ്ടോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒരു റിയൽ നമ്പർ അല്ലേ പക്ഷെ പോയിന്റ് ഫൈവിന് ഇവിടെ ഇമേജ് കാണുമോ ഇല്ല പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡേഞ്ചർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരത്തില്ല കാരണം അത് റിയൽ നമ്പർ ആണ് പക്ഷേ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡേഞ്ചർ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഒരിക്കലും ആൻസർ ആയിട്ട് ഇൻഡിച്ചർ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സിൻസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ആർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ദ എലമെന്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂട്ടെ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒരിക്കലും എന്താണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആറിന്റെ എലമെന്റ് ആണ് ആറിനകത്തുള്ള എലമെന്റ് ആണ് അപ്പം എഫ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല ഇങ്ങനെ വരാത്ത പക്ഷം അതെന്തല്ല ഓൺ ടു അല്ല കാരണം പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് ഇമേജ് ഇല്ല അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് മാറി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്തായാലും എടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഇതിനൊന്നും എന്തില്ല ഇമേജ് ഇല്ല ഇമേജ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അതെന്തല്ല ഓൺ ടു അല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഓ വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിമ്പിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എഫ് ഓഫ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ വൺ വരുന്നു എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്താലും ആൻസർ വൺ വരുന്നു അപ്പം വണ്ണിനും വൺ വരുന്നു മൈനസ് വണ്ണിനും വൺ വരുന്നു ഇത് വൺ വൺ ആണോ അല്ല കാരണം രണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് ഡൊമൈൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് വൺ വൺ അല്ല അപ്പോൾ അത് എന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴു
ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ വരും ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ വരും മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വരും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ അവിടെ വരത്തുള്ളൂ നെഗറ്റീവിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം എന്തല്ല അത് ഓൺ ടു അല്ല അപ്പം വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വണ്ണും അല്ല അത് ഓൺ ടു അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ആ എക്സ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിൾ എക്സ് സോറി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൈ ആ ടിക്കറ്റ് ചെയ്യും ത്രീ എക്സും പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വൈ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇനി എക്സ് ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം വൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ടു വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഇനി വൈ എക്സ് സോറി ത്രീ എക്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ത്രീ എക്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം എക്സ് കോമൺ എടുക്കാം എക്സ് കോമൺ എടുത്തിട്ട് വൈ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എക്സ് എന്തിന് ടൈമിലാക്കി വൈന്റെ ടൈമിലാക്കി ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് എഫ് ഓഫ് വൈ ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് പക്ഷെ ഇൻവേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻവേഴ്സ് എക്സിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ തന്നെയാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വൈ കിടക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് എന്താക്കി കൊടുത്താൽ മതി എക്സ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് എന്ത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ല എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ല എഫ് ഓഫ് എക്സ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വൈയിൽ കിട്ടിയ ആ ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ വൈ മാറ്റി എക്സ് ആക്കിയ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആയി ഓക്കെ വൈയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാറില്ല എക്സിലാണ് ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാറുള്ളത് അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സിൽ എഴുതി ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബൈനറി ഓപ്പറേഷനിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷനിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ പറയാം ഇപ്പം സ്റ്റാർ ആണല്ലോ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നാ എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് തന്നേക്കുന്നു എ സ്റ്റാർ ബി സി ടു എ ബി ഡിവൈഡ് ടു തന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു ടു സ്റ്റാർ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുക ടു സ്റ്റാർ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുക സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ടു സ്റ്റാർ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എക്ക് പകരം ടു ആണ് ബിക്ക് പകരം ത്രീ ആണ് അപ്പം ഐക്വേഷൻ വരുന്നത് എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ആൻസർ എന്ത് വരും ത്രീ വരും ഇതാണ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അതായത് എ സ്റ്റാർ ബി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കണം ബി സ്റ്റാർ എ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എ സ്റ്റാർ ബി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ബി സ്റ്റാർ എ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ക്യൂമുലേറ്
ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ആയിരിക്കണം ബിയും സിയും കൂടെ ബാൻറി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് എ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കണം എയും ബിയും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് എ ഇവിടെ ബന്ധം എ ബി ആണ് അവിടെ ബന്ധമോ അവിടെ ബി സി ആണ് സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എ സ്റ്റാർ ബി സിക്കൽ ടു എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ചെയ്യുന്നു ആദ്യം എ സ്റ്റാർ ബി എന്താണ് എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ആ സ്റ്റാർ സി ചെയ്യുന്നു അപ്പം എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അത് എഴുതി ഇനി ആ സ്റ്റാർ ഇട്ടു സി എഴുതി ഓക്കെ ഇതിപ്പം എന്തായി ഇതിപ്പം എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമുല ആയില്ലേ എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമുല അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലേ ഓക്കെ എയ്ക്ക് പകരം എന്തായാലും എന്നുള്ളൂ എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എയ്ക്ക് പകരം എന്തെടുക്കാം എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബിക്ക് പകരം സി ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ടു ആണ് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരും എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി എ ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡി ഫോർ ഫോർ വരും എ ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അടുത്തത് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ചെയ്ത് നോക്കാം എ സ്റ്റാർ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ബി സ്റ്റാർ സി ചെയ്യാം ബി സ്റ്റാർ സി ചെയ്യുമ്പോൾ ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വരും എന്ത് വരും ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വരും ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കേസ് എന്താണ് എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എ ബിക്ക് പകരം ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പം എ ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം എ ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇത് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇത് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ക്യൂമിനിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എപ്പോഴും പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഫ്ലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും ബൈനറി ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ക്യൂമിനിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല ഇതുണ്ടോ വല്ല പാടുണ്ടോ ഇല്ല എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കെ എ സ്റ്റാർ ബി സി കൽ ടു എ മൈനസ് ബി ഇതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കണ്ടു പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എ സ്റ്റാർ ബി എടുക്കുന്നു എന്ത് വരുന്നു എ മൈനസ് ബി വരുന്നു ബി സ്റ്റാർ എ എടുക്കുന്നു ബി മൈനസ് എ വരുന്നു ഈ എ മൈനസ് ബിയും ബി എ മൈനസ് എയും തുല്യമാണോ അവിടെ എ മൈനസ് ബി തന്നെ ആണോ ബി മൈനസ് എ വൺ മൈനസ് ടു തന്നെ ആണോ ടു മൈനസ് വൺ അല്ല അപ്പം അത് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പം എന്തല്ല ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എ സ്റ്റാർ ബി എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർ സി എടുക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് എ മൈനസ് ബി സ്റ്റാർ സി എ മൈനസ് ബി സ്റ്റാർ സി എ മൈനസ് ബി സ്റ്റാർ സി എങ്ങനെ എഴുതാം എ മൈനസ് ബി മൈനസ് സി എന്നെഴുതി കൂടെ ഓക്കെ ഇനി എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഓക്കെ എ സ്റ്റാർ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ബി സ്റ്റാർ സി എങ്ങനെ എഴുതാം ബി മൈനസ് സി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി എ സ്റ്റാർ ബി മൈനസ് സി എങ്ങനെ എഴുതാം ആ എ സ്റ്റാർ ബി മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ബി ആണ് പക്ഷെ ബിക്ക് പകരം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ബി മൈനസ് സി ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം എ മൈനസ് ബി മൈനസ് സി അപ്പം എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് സി ഈ എ മൈനസ് ബി മൈനസ് സിയും എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് സിയും തുല്യമാണോ തുല്യമല്ല കാരണം ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മൈനസ് ആ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പം അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട
അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇതാണ് ആൻസർ ഒന്നുമില്ലേ ടു എക്ക് പകരം ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ബിക്ക് പകരം ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എക്ക് പകരം ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് മൈനസ് ത്രീ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇനി ഇവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നു ഇത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ഇത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആണോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ടു സ്റ്റാർ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി അത് തന്നെയാണല്ലോ ത്രീ സ്റ്റാർ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ത്രീ സ്റ്റാർ ടു ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ത്രീ സ്റ്റാർ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു വരുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ മൈനസ് ടു ആണ് പറ്റുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് മൈനസ് രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചും ഒമ്പതും തുല്യമാണോ അല്ല അപ്പോൾ എന്തല്ലാത് അത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് അല്ല ടു സ്റ്റാർ ത്രീ തന്നെ ത്രീ സ്റ്റാർ ടു വരണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വലായിട്ട് വന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തല്ല ക്യൂമുലേറ്റീവ് അല്ല ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അസോസിയേറ്റീവ് ചോദിക്കുന്നു അസോസിയേറ്റീവ് ചോദിക്കുമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം നാട ടു സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കുക ടു സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഈ ഈക്വലായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് അസോസിയേറ്റീവ് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണേ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അസോസിയേറ്റീവ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചോദിച്ചു എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഇത് കൂടെ ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇനി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എവിടെ കൊടുക്കണം ഈ എക്സിനകത്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സിനകത്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ദി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എടുക്കും അതായത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ടു ബി സി പ്ലസ് ടു എ സി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടു പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ടു ഇൻറ്റു അതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് എടുക്കുന്നു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ആ മൈനസ് കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ആവും ഓക്കെ ത്രീ ഇൻ ടു കൂടെ ചേർന്നിട്ട് സിക്സ് എക്സ് ആവും അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും അല്ലേ സിക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് അടുത്തെ ബിയും സിയും ബിയും സിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് അടുത്തെ എയും സിയും എയും സിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ മൈനസ് പിന്നെ ത്രീ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ഈ മൈനസും പ്ലസ് ടു കൂടെ ചേർന്നിട്ട് മൈനസ് സിക്സ് പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് ടു ഉണ്ടോ ഒരു ട്രെയിൻ പോലെ നമ്മൾ എഴുതി ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുതണം എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തു പോകും ഇല്ല നയൻ എക്സ് സ്ക്വയറോ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയറും മൈനസ് ത്രീ എക്സ്
e square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. No, no answer. This is minus. 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 minus. This is minus. This minus. This is minus. This minus. This is minus. This is minus. This is minus. This is 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Plus six x one. Sorry. E three x one minus five. Three x plus two. Now we get three x plus two. Alla alla alla. What a two x one. Three two x one. Three alla. Two x one. Three. 2x1, 2x1, 2x2. Above 3x1 number 6x1, x2. Minus 10 x2. C equal to. This is the multiple number 6x1, x2. Minus 10 x1. 6x1, x2, 6x1, x2. Minus and minus and cancel. 10 and 10 and cancel. x1 is equal to x2. This is 1 1 1. Okay. E function than one one x one is equal to one one f of x one is equal to one one x one is equal to one 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 that is x in the corner 2y minus 3 is equal to minus 5. And x is equal to minus 5 divided by 2y minus 3. E minus 5 to minus 5 divided by 3 minus 2y. 5 divided by 3 minus 2y. Abam x in the value kitty low. X in the value kitty low. X in the value kitty kari nyal. Abam y is equal to. Sorry. X is equal to 5 divided by 3 minus 2 by 9. Okay. I'm going to say that f of y. Now, f inverse of x and y. This is the length of the exit. 3 minus 2x. Now, we have to say that. Okay. Now, we have to say that. Why is f inverse of x and y? Why is the length of the exit? Okay. Now, we have to say that. Okay. Now, we have to say that. Now, we have to say that. I will ask you a few questions. That is not a previous question. Okay. Previous question. The greatest integer function. The greatest integer function. The greatest integer function. The inverse function. The f of f. The question. I will ask you a few questions. The question. 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 Okay, apa itu nengal cerita nuka, nengal itu samsi orang ini nengal itu, nengal itu ada mana, ada teksnya ada foto ada tu, eh ada ke kosnya ada samsi, enak orang tu, tikki itu, aikya, sahaja ada kosnya ada samsi orang tu aikya, apa ada ini, apa angan angan aikya, jadi ada satu exercise je kimbau, nengal apa mark cerita tu, cerita tu, nengal cerita yang betul tu nengal mark cerita tu, nengal tu apa kosnya nak kaya yang kaya cerita, apa ada ini solution, amal tu, kita ni, kita ni ada perhatian video ada cerita ni, okay. Apa itu? Ini relation function itu mana? Tambah ni ada kami tu lalu. Adanya tu kau cuci ustaz. Anak, anak itu ada lengthy chapter. Okay, ada anje section ada anak chapter. Inverse trigonometric function. Nama kita ada kelas tu diskusi. Okay, thank you.